السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النحو الواضح عربك جرامر انده نالبتي اتام باقت لك يوركم صغدم النكرتو والمعرفتو ساماني نامو نامو نردشت نامو النكرتو ساماني نامو عريب بدات نامو والمعرفتو نردشت نامو نسجدو پريجدو عريب بدتو ماي نامو معرفة قائدة إليك نموك كدكا النكرتو نكرا إن دوان دودة شيكونا دا اسم يدل على شيء ويري معين نسجد من لا تا أريب بدا تا ور وستو ويهو آلائي ويهو سوجي بيكونا نام مان نكرا سامانيا نام أريب بدا تا نام അന്നക്കിറത്തു നെക്കിറ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്മുൻ യദുല്ലു അല ഷൈഇൻ ഒയ്രി മുഅയ്യനിൻ നിശ്ചിതമല്ലാത്ത അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വസ്തുവേയോ ആളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് നെക്കിറ സാമാന്യ നാമം എന്നാൽ അൽ മഅരിഫത്തു മഅരിഫ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്മുൻ യദുല്ലു അല ഷൈഇൻ മുഅയ്യനിൻ നിശ്ചിതമായ അറിയപ്പെട്ട പരിചിതമായ ഒരു വസ്തുവയെയോ ആളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് മഅരിഫ നിർദ്ദിഷ്ട നാമം അൽ മഅരിഫത്തു ഇസ്മുൻ യദുല്ലു അല ഷൈഇൻ മുഅയ്യനിൻ നിശ്ചിതമായ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവയെയോ ആളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് മഅരിഫ നിർദ്ദിഷ്ട നാമം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫിദ്ദുർജി കിതാബൻ മേശവലിപ്പിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട് സക്കത്ത മൻസിലുൻ ഫി ഷാരി ഐന നമ്മുടെ റോഡിലെ ഒരു വീട് നിലം പതിച്ചു സാല റജുലുൻ അൻ വാലിദി ഒരാൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ചുവന്ന കളറിൽ നാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കിതാബുൻ മൻസിലുൻ റജുലുൻ കിതാബുൻ ഒരു പുസ്തകം മൻസിലുൻ ഒരു വീട് റജുലുൻ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് അതിലേത് പുസ്തകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പരിചിതമായ ഒരു പുസ്തകമല്ല അതുപോലെ തന്നെ വീടും അങ്ങനെ എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വീടല്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് റജുലുൻ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചിതമോ ഒരു നിശ്ചിതമോ ആയ ഒരു വീടിനെയോ ഒരു പുരുഷനെയോ ഒരു പുസ്തകത്തെയോ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നാമമാണ് നെക്കിറ അറിയപ്പെടാത്ത പരിചിതമല്ലാത്ത നിശ്ചിതമല്ലാത്ത നാമങ്ങളെയാണ് സാമാന്യ നാമം നെക്കിറ എന്ന പേരിൽ നാം വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീലക്കളറിൽ നാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ അദ്ദുർജ് ഷാരി ഐന വാലിദി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദുർജ് ഒരു പ്രത്യേക മേശവലിപ്പ് ഒരു പ്രസ്തുത മേശവലിപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അദ്ദുർജി ഒരു ഇസ്മിനോട് അലിഫ്ലാം ചേരുമ്പോൾ അത് മാരീഫയായി മാറും ഒരു പ്രത്യേക മേശവലിപ്പ് പ്രസ്തുത മേശവലിപ്പ് എന്നാണ് അദ്ദുർജ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാരി ഐന നമ്മുടെ തെരുവ് നമ്മുടെ തെരുവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരിചിതമാണ് വാലിദി എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നിശ്ചിതമാണ് അതൊരു പരിചിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പരിചിതമായ നിശ്ചിതമായ നാമങ്ങൾക്കാണ് മാരിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട നാമം അടുത്ത മൂ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം റക്കിബ സ്വദീഖി ജവാദൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി റക്കിബ കയറി സ്വദീഖി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജവാദൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിരയെ ആക്കബ അൽ മുദിസു തിൽമീദൻ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ ശിക്ഷിച്ചു ആക്കബ ഒരു പ്രസ്തുത അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ ശിക്ഷിച്ചു ആക്കബ അൽ മുദിസു തിൽമീദൻ മസ്ക മുഹമ്മദ് വറക്കത്തൻ മുഹമ്മദ് ഒരു പേപ്പർ കീറി ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലെ അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നീല കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പദങ്ങളായ സ്വദീഖി അൽ മുദിസു മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ നാം 
പറയുമ്പോൾ സ്വദീപി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അറിയപ്പെട്ട നാമമാണ് അൽ മുദ്ദിസു പ്രസ്തുത അധ്യാപകൻ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു പ്രസ്തുത അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അറിയപ്പെട്ട നിശ്ചിതമായ ഒരു അധ്യാപകനാണ് മുഹമ്മദൻ ഒരാളെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് ആ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിചിതമായ അറിയപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട നാമങ്ങളാണ് മാരിഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചുവന്ന കളറിൽ നാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ അന്നക്കിറത്തു ജവാദൻ തിൽമീതൻ വറക്കത്തൻ എന്നീ പദങ്ങൾ ജവാദൻ കുതിര ഏത് കുതിര കുതിരയാണ് എന്ന് അറിയ പരിചിതമല്ല തിൽമീതൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏത് തിൽ ഏത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പരിചിതമല്ല വറക്കത്തൻ ഏത് പേപ്പറാണ് എന്ന് പരിചിതമല്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത അറിയപ്പെടാത്ത നാമങ്ങളാണ് നക്കിറ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമാന്യ നാമം പാഠഭാഗത്തെ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക സ്നേഹപൂർവം ഷഹീദ് മുഹ്സിൻ മിൻബിലാദ് ഖത്തർ അൽവക്കറ മാസലാമ